Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. C'est Pascal Gagnon pour Domaine du Roi en affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Pascal Fournier, qui a un projet de base école de guide à Saint-François-de-Salles qui est vraiment exceptionnel et je pense unique même au Québec. Alors, M. Fournier, bonjour. Bonjour, Pascal. Alors, base école, école de guide à Saint-François-de-Salles, l'idée n'est pas venue tout seul. Ça fait longtemps que vous pensez à ça. Euh, vous êtes quelqu'un qui euh, adorait venir ici dans la région. Vous mmh. y avez résidé. Euh, comment s'est passée votre venue ici dans la région? Euh, il y a 32 ans, ça a été un séjour de découverte, on va dire un peu touristique avec mon épouse. Puis après, c'est devenu une passion. Puis après... Euh, euh, je suis revenu passer des mois, puis après passer vraiment des séjours complets, puis m'installer dans différentes places de, de la région. Donc j'ai pris goût à la région, je suis tombé en amour, comme on dit au Québec, euh, pour le lac. Et donc, euh, même si j'ai voyagé dans le monde, je suis toujours revenu ici. Voyager dans le monde parce que vous êtes guide de chasse, mais vous êtes aussi euh, un expert en tourisme synergétique. Vous nous en avez parlé. Euh, je vous suis sur Facebook depuis plusieurs années. Vous en avez parlé. Quand je rencontre des nouveaux mots comme ça, ça me, ça me demande de faire une recherche pour savoir mmh. qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le tourisme synergétique? Tourisme synergétique touche à tout ce qui est organisation de voyage de chasse. Euh, la création d'une pourvoirie au Québec, c'est dans le tourisme synergétique. La création d'un lodge en Afrique, c'est le tourisme synergétique. Tout ça, c'est toute une gestion euh, entrepreneuriale. Il faut savoir qu'au Québec, le tourisme synergétique, c'est plus de 600 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc, c'est une économie très, très importante. Euh, on a eu des années où certaines pourvoiries ont eu des difficultés. Là, il y a eu, malheureusement, on a tous vécu le, le, le COVID. Euh, ça a fait que des pourvoiries ont disparu. Maintenant, il y a une recherche de qualité, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas d'avoir beaucoup de places pour la chasse, c'est d'avoir des places où il y a un personnel qualifié, certifié pour recevoir le public. Donc, euh, puis là, ben, dans ces 32 années-là, ici, euh, vous avez certainement été un peu guide, ce que j'ai compris, euh, mais euh, comment euh, vous est venue l'idée de former des gens euh, vers les guides de chasse? Ça, c'est les origines de mon début de carrière où j'étais dans le domaine éducatif. Euh, j'étais dans le secteur social éducatif et je travaillais avec le ministère de la Justice. Donc, je faisais de la thérapie dans le bois pour des, euh, euh, des jeunes délinquants, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte de la force qu'avait la nature, la forêt sur l'individu. Ah oui? euh, c'est quelque chose de puissant puisque ça apprend euh, la patience, l'écoute, la volonté. Euh, la volonté d'aller de l'avant. Et donc, dans le monde de la chasse, j'ai fait une synthèse de tout ça. Et puis, quand j'ai rencontré parfois des guides qui avaient des difficultés, ils avaient la technicité, mais ils n'avaient pas toujours le relationnel, ils n'avaient pas la capacité d'organisation, la logistique. J'ai commencé à travailler sur de la, la, la formation à ce niveau-là. Puis, euh, les années passant, je me suis spécialisé dans ce domaine. Cette école-là, c'était en France, c'était au Québec, c'était où L'école de la forêt, le siège, on va dire, administratif était en France, avec le ministère de la Justice France, mais elle a toujours été installée à saint edwige Ah oui C'était la base opérationnelle, c'était saint edwige avec l'accord des deux gouvernements, euh, parce que c'était une opération unique et ça n'a toujours pas été euh, repris. Euh, après cette période avec des jeunes délinquants, j'ai tout concentré sur la formation des guides et on a fait de la formation de guides avec l'école de la forêt. Puis là, c'est un projet que vous avez, euh, que vous êtes en train de mettre sur pied ou qui est vraiment débuté à Saint-François-de-Serre? Depuis plusieurs années, j'amène du monde d'autres pays ici au lac Saint-Jean. Je les okay. ai formés dans différentes places, euh, parfois seuls, parfois des, des, des petits groupes. Mais à un moment, j'ai pensé euh, trouver un lieu permanent qui okay. permettrait non seulement de former la formation initiale des guides, mais aussi tous les deux, trois ans, de faire des perfectionnements, des spécialisations, et puis de les préparer à partir de travailler dans le monde. Euh, la période de travail, la saison pour un guide de chasse au Québec, c'est, on va dire, un trois mois, quatre mois au maximum. Euh, certains voudraient vivre de, de, du métier de guide de chasse. Donc moi, je, leur pré je les prépare pour pouvoir aussi intervenir sur d'autres continents, avec des formations polyvalentes, qui les permettent de découvrir d'autres cultures et d'autres méthodes. Donc, à partir d'une formation à Saint-François-de-Salle, 
des jeunes, des, 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 des hommes, dans le fond, des, des femmes, peu importe, peuvent aller après ça dans d'autres pays, euh, en Afrique, ailleurs. C'est ce que je comprends. Ici, on ne va pas les préparer directement à travailler en Tanzanie, en Namibie ou au Botswana. C'est que s'ils ont le goût ensuite de s'orienter vers l'international, on va les préparer ici à être polyvalents. Okay. Puis après, celui qui me dira, moi j'ai envie de partir vers l'Afrique, euh, dans un pays euh, respectueux de la faune sauvage, avec une réglementation complète. Euh, il y a 52 pays en Afrique, donc moi je n'emmène pas les gens n'importe où. Euh, ils pourront se former là et on les recevra en Afrique pour continuer leur formation sur les méthodes euh, sur le continent africain. Pour apprendre à bien aussi euh, à, à bien respecter les règlements internationaux, les règlements locaux. Euh... Tout à fait. Un bon guide, c'est celui qui va embarquer son groupe euh, euh, ici, on va dire, dans le bois pour euh, un, un jour, une semaine ou autre, euh, partir en expédition euh, dans les territoires euh, du Yukon ou, ou autre. Mais une des grosses priorités, c'est d'apprendre à travailler dans l'éthique, le respect de la faune sauvage et dans le respect de la réglementation internationale. Nous avons des certificats, nous avons des obligations liées à la Convention de Washington sur les espèces protégées, les espèces à, à respecter. Aucune chasse à l'international se fait comme ça librement. Aucune. Okay. Donc, c'est vraiment, vraiment strictement, euh, euh, mettons, surveillé. Puis, euh, ben, il faut que vous respectiez ces normes-là pour être, être capable de continuer à maintenir les affaires. Complètement, d'autant que moi je travaille beaucoup dans la lutte anti-braconnage, okay. c'est-à-dire que les guides interviennent aussi parfois euh, euh, en partenariat avec les polices de la chasse des, des, des pays concernés. Euh, ici au Québec, euh, l'objectif, ça... on va recevoir des agents de la faune à la base mmh. école de guide. Puis la base école de guide ira passer des journées à la rencontre des agents de la faune. Pourquoi Parce qu'on doit travailler ensemble euh, pour gérer tous les territoires. On va partager, on va dire, peut-être des opérations de formation avec la SOPFEU pour surveiller préventivement les incendies de forêt. Tout ça, c'est un partenariat. Pour faire ça, je vais arrêter mes activités, moi, à l'international, au complet, ah oui. pour passer à rester à l'échelle ici. Je me suis donné un territoire, je vais faire plaisir à du monde, mais c'est vrai, je me suis donné un territoire, mon territoire, c'est le domaine du roi. Euh, mais sur le domaine du roi, magnifique chose à faire. Et partant de là, on va recevoir des candidats de tout le Québec et d'ailleurs, puisque 80% seront d'origine du Québec, 20% seront, viendront de l'international pour la formation. Donc, c'est apporter encore plus de gens à venir comprendre euh, le, le métier en tant que tel de guide de, de chasse, mais aussi de comprendre la faune, la flore ici euh, de domaine du roi du Québec, là, mais je veux dire quand même... Euh... Oui, oui, c'est général. Euh, je veux dire, on va embarquer aussi euh, parfois en Haute-Mauricie, on va aller à Chibougamo, on va aller dans différentes places. L'apprentissage doit être complet et polyvalent. Après, on a besoin de territoires d'application. Donc, on se donne à l'échelle géographique des limites parce que c'est aussi du développement qui va se faire dans le monde scolaire. On va recevoir des groupes scolaires qui vont ah, venir ouais. apprendre à découvrir la forêt, euh, qui vont apprendre à découvrir la faune, qui vont apprendre que... Euh, on doit vivre en harmonie avec la faune sauvage. La faune sauvage, euh, elle a envie de vivre avec nous peut-être, mais il euh, faut que ça se prépare. Et donc, j'ai beaucoup de demandes, moi, pour faire de l'éducation, on va dire, euh, à l'interprétation de la faune sauvage. Tu me racontais tout à l'heure qu'il y a des gens que tu as connus euh, à saint édouard où mmh. tu as, as déjà résidé, des, des personnes qui avaient été cuisiniers en forêt pour euh, les, les, euh, les forestiers pendant une trentaine d'années, qui n'avaient pas vu d'ours. C'est vrai que ça a été une surprise dans cette période-là. J'ai été plusieurs années à saint édouard J'ai personne qui me disait, euh, regarde, j'ai été 30 ans, 40 ans dans le bois à faire la cuisine pour euh, 400 euh, euh, forestiers. Puis j'ai jamais vu un ours de ma vie. Parfois, c'est le hasard. C'est sûr qu'on est en auto sur la route, euh, même entre saint édouard et Robertval. Il y a un ours qui va traverser. Ça peut arriver de plus en plus. Mais il n'y avait pas la connaissance. Puis moi, j'ai connu le, le, le Québec il y a 30 ans où on estimait à 55 000 ours dans tout le Québec. Maintenant, on est en estimation à 90 000. Okay. La population des ours a fortement augmenté. Et donc, euh, même pour les enfants, je pense que c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent attendre le matin euh, l'écolier pour, euh, pour embarquer et puis qu'il y a un ours qui peut passer au bout du chemin. Donc, on leur apprend ce qu'il faut faire et pas faire. Euh, je préfère travailler toujours dans la prévention. Ouais. On n'attend pas l'accident. Mais après, euh, même il y, y a du monde de la chasse ici. Dans les candidats, on va dire que ça commence à 18 ans, les élèves guides. Mais j'ai plaisir à avoir eu parfois, euh, comme le premier que j'ai eu comme ça, un guide qui m'a appelé, qui avait plus de 50 ans, qui me dit « j'ai plus de 30 ans de, de guidage derrière moi, puis euh, bah, j'ai envie, envie de me former dans ton programme. » J'ai dit « pourquoi Ça fait 30 ans que tu vis euh, de ta job de guide. » Il dit « oui, 
mais il faut que je me renouvelle. Il y a des expériences que je n'ai pas. Il euh, faut que je rencontre d'autres guides. Puis il y a des choses que je n'ai pas appris. Puis moi, j'ai appris avec ma boussole. Euh, maintenant, on prend des GPS pour s'orienter. Mais quand il n'y a plus de batterie, il y en a, ils ne savent pas se servir d'une boussole. Donc. Euh, je me servais de mon fusil parce que j'avais celui-là. Mais maintenant, il y a toutes sortes d'armes différentes. Il y en a qu'on utilise parce que c'est euh, euh, le bon calibre. Il y en a d'autres qu'on n'utilise pas parce que ce n'est pas adapté. Tout, tout. Euh, je veux dire, la formation maintenant, elle est complète. La formation est complète. Puis. Ce que, ce que je comprends, c'est qu'une personne qui est intéressée d'y aller peut améliorer sa connaissance propre de son propre territoire ici dans la région, mmh. mais aussi avoir un accès vers euh, des possibilités à l'international qu'on ne voit pas souvent, là, même peu importe le type de travail qu'on fait. Euh, c'est assez rare qu'on est invité à apporter, puis c'est des, des questions de relations, là, des... des des, des touristes en provenance d'un peu partout dans le monde qui viennent chasser euh, dans différents pays ou peut-être même ici au Québec, ici mmh. dans notre région. Donc, euh, de, de rendre ça encore plus disponible que ce l'est en ce moment. Ça me paraît important. On, on vit en ce moment une période difficile à l'international, euh, économiquement aussi. Et au niveau économique, il faut développer de la bonne manière. Donc, euh, il faut redonner un petit peu de sang neuf, euh, avoir la possibilité... Euh, pendant des années, les Européens venaient beaucoup chasser au Québec. Il y en a beaucoup moins. Euh, les personnes qui viennent du continent africain, euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, de différents pays d'Europe, de, de, pas beaucoup. Nous, l'objectif, c'est de faire connaître les différentes cultures. Nous, les guides, ils vont apprendre dans la formation. Euh, ils auront des notions de cuisine, de préparation du gibier euh, en Europe, dans, en, dans le sud de l'Afrique, en Tanzanie, euh, en Angleterre, euh, partout. Parce que quand ils recevront des clients de différents pays, on essaye un petit peu, de, une fois, on va dire, dans le séjour ou deux, de, de leur garder le goût de leur culture, là, de, de faire des échanges. Et puis le principe des guides de chasse est, avec les réglementations internationales, on est toujours obligé, tout le temps, tout le temps, de savoir ce qui se passe au niveau des conventions internationales pour la protection de la faune. Donc ça sera une base école, école pour la formation, et base parce que ça sera un lieu de rencontre entre les professionnels de la chasse. Donc, mais toi, ton ambition, là, okay, réellement, c'est de vraiment faire connaître la région est, je vais dire, Saint-François-de-Salle, que ça devienne un lieu reconnu pour les guides de chasse dans le monde, que dans, dans ce petit monde-là, que ça devienne vraiment une référence, c'est ce que j'ai compris. Là, dans... Objectif, euh, je, je, je le cite parfois, à 4-5 ans, c'est que quand un guide va rencontrer un autre guide, il va lui dire, euh, euh, tu as une belle connaissance, tu es apprécié de tes clients, où c'est que tu as fait ta formation? Ben, moi, je viens de Saint-François-de-Salle. Ça voudra dire, quelque part, j'ai été certifié dans la bonne place. Et j'ai choisi Saint-François de Sales parce que je voulais une, une municipalité à l'échelle humaine, mm -hmm. une petite population, parce qu'on va toujours travailler avec la population. Moi, quand j'ai des élèves guides qui vont se déplacer sur le territoire, le monde de la municipalité va dire, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui est à la base école. La base école ne peut être qu'intégrée sur le terrain. On ne peut pas vivre en parallèle, on ne peut pas travailler comme ça. Et donc, euh, j'ai choisi Saint-François de Sales comme ça. Mais je veux en faire une référence, le lieu de référence. Première base école de guide au Québec et pratiquement dans l'ensemble du Canada. Donc, ça veut dire qu'on a des candidats déjà depuis deux ans qui attendent, qui attendaient que j'ai choisi la place, euh, des candidats de différents pays qui vont venir. Donc, ça va être un projet. C'est un projet. Il commence quand? Les, les premiers élèves vont commencer Au printemps. Quand? Au printemps. Au printemps, on aura la première cohorte de la base permanente de Saint-François de Sales. Depuis 25 ans, j'ai des, des guides qui ont été formés, mais je choisissais des places au besoin. Si j'avais quatre élèves guides, j'allais dans telle place pendant euh, entre cinq semaines et trois mois. En tout cas, c'est vraiment intéressant, puis on a vraiment hâte de voir les développements, puis surtout euh, ce que ça va donner comme héritage pour le futur euh, avec tous ces développements-là, euh, Pascal Fourny. Euh, c'est vraiment, j'ai été vraiment, euh, c'était une agréable entrevue, puis il est vraiment content de connaître tout ce que vous mettez de l'avant avec euh, votre projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Alors, c'était Pascal Gagnon pour le Domaine du Roi en affaires. J'avais le plaisir de recevoir M. Pascal Fournier pour l'école guide la base école de guide de Saint-François de Sales. Et je vous souhaite évidemment à tous une bonne semaine et à la prochaine! Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nous TV.